Dahil maraming nagtatanong ng update ko dito sa Binubukong Project Bike si Project Soiti, ito na nga pala yung kasunod ng matagal nating pagpapahinga. Kaya lahat ng piyesang kailangan ko, kinumpleto ko na lahat para hindi na kayo mabitin sa mga susunod natin na video. Day 4 na nga pala to ng pagbubukay Project Soiti, yung nabili kong budget meal na Yamaha Mio Soul Carb Type. Halos dalawang linggo kasi to hindi na asikaso dahil nagbismin loop ako ngayon lang natapos. At ngayong araw nga pala yung target kong gawin dito, matanggal ko yung lumang pintura dahil pipinturahan ko to ng bago para mas maging presentable tignan. At ganito nga pala yung unang ginagawa ko para matanggal tong lumang pintura, pinapahiran ko nga pala to ng strip soul. Ilang segundo lang makalipas, makikita mo na kusa na nga alsa yung pintura, lalo yung stock paint pa. At kung magdi-DIY nga pala kayo sa pagpipintura ng batalya, medyo mag-ingat lang kayo dahil makatitong gamitin. So, ay na nga, natanggal na nga natin yung buong pintura nitong batalya. Ayan, ito yung tumambad sa atin. Naglabasan na yung mga kalawang niya. Lalo dito sa park na to. Ayan, tsaka to. Ayan. So, bago nga pala natin to pinturahan, syempre, kailangan natin lihahin yan. Kasi kapag hindi natin to niliha, ang mangyayari dyan, yung pintura, Angat lang din. At dahil halos nasa 15 years na nga pala tong motor na to, hindi na nakakapagtaka na medyo may kalawang na yung batalya. Kaya bago nga pala natin to pipinturahan, syempre, tsatsagayin muna natin tong lihahin. Mm -hmm. Ito talaga isa sa pinakamatrabahong parte, lalo pag nagbubuo ako ng project bike, yung paglilinis, tsaka yung pagliliha. At makalipas lang halos isang oras sa pagliliha, noong natapos ko nga pala, binalawang ko na rin to ng tubig para makita ko kung saan parte pa yung kailangan lihahin. At noong natanggal na nga pala lahat ng kalawang, sinamantala ko habang mainit pa, din wala ko muna sa labas para mas mabilis matuyo. Naubos na nga rin pala yung mga pinturang kailangan ko kaya bumili muna ako para sunod-sunod na tayo sa paggagawa. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako nabili ng pyesa, dito nga pala ako napunta dito sa SSL Imus Branch. Alright, nandito nga pala tayo sa SSL Imus Branch. So dito nga pala tayo nabili ng mga pyesa ang gagamitin natin para kay Project Soiti. At eto nga yung mga pyesa nga kailanganin natin. So magsisimula ko ngayon maghanap ng panggilit mga fly ball, center spring clutch spring, so huwag na nga patagalin tara. kaya kumuha na nga pala ako ng basket dahil marami tayong kailangan bilhin at inuna ko nga pala yung CBT parts kung napanood nyo kasi yung part 1 nito grabe na rin yung condition ng panggilid nya kaya kailangan palitan at kaya nga pala ako dito madalas bumili dahil maraming pyesa rito talagang mababa lang yung presyo dito ko nga rin pala binili yung rim na gagamitin natin kay Project Soiti na 2 na kulay gold kaya kung pyesa lang din naman yung hanap nyo mas maganda na mapuntahan nyo to dahil marami talagang pagpipilian dito ko na rin nga pala binili yung mga pinturang gagamitin gamitin natin mamaya kay Soiti so ito na nga pala yung na-shopping natin ngayong araw para kay Project Soiti ayan napakarami halos punong puno tong basket natin so dali na natin sa cashier para may pack na to para makawin na rin tayo Tara. medyo marami nga pala tayong kakailanganin pyesa kaya medyo punong puno talaga tong basket ko kaya nung naikaw na nga pala lahat ng pyesa ang kakailanganin natin uuwi na rin tayo para hindi tayo abutan ng ulan sa pagpipintura kaya nung dumating na nga pala ako dito sa bahay binanatang ko agad ng primer to si Soiti medyo nagmamadali na nga pala ako sa part na to dahil nagdidilim na dun sa may bandang dulo sana hindi tayo uli abutan ng ulan medyo malaki lang yung batalya nito kaya nakadalawang lata tayo dito pa lang sa primer. Pero okay na rin yun para makasigurado tayong mas maganda yung kapit ng pinturang ilalagay natin. Kesa naman tipirin natin, mas mainam na yung sigurado tayo. At maya maya nga lang, medyo pumapatak na yung ulan. Indikasyon na talagang tutuloy na to, kaya pinasok ko muna tong batalya. Ito talaga yung pinaka-ayokom part, lalo kapag magbubuo ng motor sigurado dito tayo madedelay kapag pa na yung pag-ulan. Dahil tuluyan ng lumakas yung ulan, no choice talaga tayo. Bukas ko ulit tutuloy yung pagpipintura nito. Maaga pa nga lang pala, gumising na ako dahil napapansin ko tuwing hapon lang umuulan. Kaya habang may araw nga pala sasamantalahin na natin to. Tatapusin ko na yung dapat nating i-spray dito. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Kinuha ko na nga pala yung nabili nating spray paint kay SSL. Kulay black naman to. Noong nalagay ko na nga pala yung first coat na kulay black, pinatuyo ko lang ng konti. Tapos kumuha ulit ako ng panibagong lata. Yun yung ini-spray ko ngayon. At habang ini-sprayan ko nga pala to, unti-unti ko na rin nakikita yung pagtingkad ng kulay black. Saktong-sakto tong nagamit natin. Sa mga may planong bumuo ng project bike, meron naman kayong option kung nakakaluwag kayo pwede kayo magpa-powder coat pero kung walang budget pwede na to huwag nyo lang talagang titipirin lalo sa primer para mas maganda yung kapit ng pintura at makalipas nga ang halos dalawang oras na pagbibilad natin ito sa arawan na tuyo na rin agad kaya ipinasok ko na rin may schedule kasi ng hakot ng basura dito sa amin ngayon baka mapagkama lang pang kilo na to so yun na nga mga sir ito na nga pala yung nagawa natin para dito sa 
part 4, pasensya na sa mga nag-aabang, medyo nabitin tayo sa paggagawa nito dahil kakauwi ko lang galing sa South Luzon, Visayas, tsaka Mindanao loop natin. Ito nga, natanggal na nga natin yung kalawang, tapos napinturahan na natin siya ng bago. Kung i-compare mo yung itsura niya before, bago natin ito pinturahan, napakaraming kalawang yan. Pero ngayon, halos almost good as nyo na yan. So, bago natin ikabit tong makina niya mismo dito sa batalya, uh, may ipapagawa muna pala tayo dito. Kasi kung napanood yung ano nito, uh, first episode ata or second episode, yung pinaka-ehe ng center stand ay na-stack up na. So, para kasi matanggal to ang ginagawa ng iba rito, ina-acetylene tapos nilalagyan ng lubrikan para siya matanggal tapos saka pupukukin. Dahil hindi natin siya pwede yung persahin na pukukin kasi before nabasagan na ako nito. Tapos medyo kinalawang lang yung mga gearings niya rito kasi naulanan kasi nung mga nakarang araw eh tuloy-tuloy yung pagulan. So, pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin dahil dadalhin nga natin to sa Machine shop, kita kahit sa susunod na episode, ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin nilang diskarte para matanggal to. So, yun lang, ride safe. Alright.